ऐसे अनुभव कर रहे और इसीलिए उन्होंने निर्वाह भी यदि किए किया तो एक विधि से नहीं किया पहले तो सुबह टिका भी एक दिव्य विवाह की लीला संपन्न होती और फिर धनुष युग में विवाह की दूसरी विधि और उस विधि से विवाह की लीला संपन्न होती और फिर अंत में मंडप में कन्यादान के रूप में विवाह की विधि संपन्न होती और ये जो तीनों विवाह की विधियां इसका तात्पर्य ये कि हम जिस प्रकार के भी व्यक्ति को हम उस विवाह का आरंभ यदि हम उस वाटिका का निर्माण अपने हृदय में कर सके या जैसा कि एक संकेत आता है उस वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश हो श्री लक्ष्मण युद्ध भगवान श्री हम पुरुष के रूप में भगवान श्री राम है और यो तो यो कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी भी उनके साथ है पर लक्ष्मण जी है और वो हम भयो दृष्टि से भले ही उन्हें पुरुष की संज्ञा दें पर वो इस संकेत के रूप में देखें उस वाटिका जहां पर इतना अंतरण मिलन हो रहा वहां पर लक्ष्मण की क्या आवश्यकता है वे तो वृंदावती ज्ञान भगवान कृष्ण जब रास की दिव्य लीला करते हैं तो एक मात्र तो पुरुष के रूप में भगवान कृष्ण है और शेष केवल वो गया और इतना ही वृंदावन में तो इस मधुर भावना से ही श्री कृष्ण की आराधना की जाती और वह बैठक तो आप लोग अनेक बार सुन चुके हैं कि जब मेरा जी वृंदावन में आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के विषय में सुना कि हमारे जो उत्कृष्ट संत है तो दर्शन की इच्छा लेकर के उनकी कुटिया के पास गए पर शिष्यों ने शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुदेव का नियम है कि वो इस नियम को विषय पर ये परंपरा उत्कृष्ट जो एक प्रकार के त्याग और लोगों से वचनों की वृत्ति है उसको लेकर के ऐसी एक धारा नहीं है जिनको मीरा जी के मुख से या सूत्र के जो वाक्य मिला उसने सनातन को सभी प्रेरित किया कि नहीं नहीं मीरा जी को अन्य देने का प्रश्न ही नहीं है तो स्वयं में ही आकर के मीरा का दर्शन और मीरा जी ने ये लिखा ये मैं वृंदा तुम यह समझ करके आई यहाँ तो केवल एक ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं पर चलिए अज्ञात हो गया कि दूसरे पुरुष का भी यहाँ विवेश और बस मेरे आनंद के तो पुरुष और नारी केवल शरीर से यदि मारे तो तो यह जब गरुड़ जी ने पूछा 
विज्ञान और भक्ति में क्या तो उन्होंने एक बड़ी काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया अगर आज मैं किसी को सोता लिखूंगा तो मुझे तो बड़ा कष्ट होगा कि इतने कष्ट में आकर के भी हम आप कुछ सो गए बड़े 
सच्चा रूप का यह है कि यही भक्ति की दे दे और दूसरी ओर विचार करते रहे और पुरुष प्रतिमा जिसमें अधिकार जीत चाहे वो पुरुष हो शरीर से और चाहे नारी उसका अंतकरण पुरुष व्यक्ति और जिसमें समर्पण की वृत्ति प्रधान है वह पुरुष है कि शरीर से नहीं है पृष्ठ यही है वो व्यक्ति मानो उसकी भावनात्मा जो है भावना जो है वो समर्पण में होने से उसका अभिप्राय है कि जहां पर भोक्ता पर होगा वहां अधिकार प्रत्येक भोगी व्यक्ति चाहता है कि जिस वस्तु पर मेरा अधिकार है उस पर दूसरे का अधिकार और भगवान के यहां एक जाना है तो भोक्ता बन करके नहीं भोग भगवान को हम भोग लगाते हैं नैवेद्य अर्पित करते हैं तो जो अपने को पूरी तरह भगवान के लिए अर्पित करते हैं वही व्यक्ति सच्चे अर्थ हो गए वही व्यक्ति नारी बन गए और उस वाचिका में यही लक्ष्मण है तो बहुत मीठी बात क्या तो यहां तो भोग और भोक्तापन की वृत्ति है लक्ष्मण है को ये तो शेष है न और शेष का अभिप्राय ये है कि प्रसाद बन जाने के बाद जो विचरण है उसमें जो बचा हुआ है वही तो शेष भगवान है तो इसलिए वो तो शेष का रहना वहां उपयुक्त ही और कार्यदायी भाषा में कल तरह है तो भाई जहां पर जैसे मिलन हो रहा हो वहां पर तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता होना नहीं चाहिए लेकिन कब तो दोनों के बीच में एक तो होते ही शैया पर ही तो पति और पत्नी विराजमान तो लक्ष्मण की तो शेष के रूप में पहले से शैया है इसलिए शैया हो तो मिले कैसे होगा तो मानो चाहे वो भगवान के लिए समर्पित है चाहे भगवान की शैया है इसलिए उस वाचिका जब उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य ही है और ये अनिवार्यता बड़े दिव्य स्त्री पर जाए और इसीलिए तो जब अगले दिन जनक ने कह दिया मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी तो पूरे जगह खड़ी हुए थे वो तो जानते थे कि इन दोनों का विवाह और उन दोनों को निरंतर ही तो धारण करता हो जब कोई कहने लगे कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी तो उसको रोज आना स्वाभाविक से जो हमारे अंतकरण में निरंतर निवास करते हैं आप अभी तक उनको हमारी मदद में क्यों गए तो इसलिए वो जो विवाह है वो तो ये जिनमें समर्पण की व्यक्ति है जिनमें भगवान को अर्पण करने की भावना है वही नारी व्यक्ति वही श्री सीता जी की संख्या है जिन्होंने श्री राम की सुंदरता को भी देखा तो श्री राम पर मेरा अधिकार हो ये व्यक्ति नहीं है बल्कि श्री राम और श्री सीता जी का मिलन यह तो भावना जन्य है और ये श्री लक्ष्मण जी श्री लक्ष्मण जी का भी अंत कर वो भी प्रभु का व्यवहार की लीला में उसे उनका ही की मुद्दा भी जीवन हुई और ठीक इसी प्रकार से यह जो समर्पण की शुद्ध रसमयी नृत्य है भावनाई नृत्य है भक्तिमयी नृत्य है वो पुष्पा इसलिए वहां अगर पक्षी भी है तो पाची चातक कोकिल पीर चकोरा चातक कोकिल पीर चकोर और धनुष्य भी है चातक भी है कोकिल भी है पीर भी है चकोर भी है और उल्लू वहां भी आ गया उस वाटिका में कोई उल्लू नहीं तो समझे नहीं कहा जब परशुराम जी आए और चले गए जितने उल्लू छोड़ कपटी उल्लू कर खाने जहां श्रीराम चंद्रमा और दृश्य में श्रीराम दोनों है चंद्रमा भी है और पुरुष भी उसका कारण यह है कि वह पर सकती है श्री चौधरी जी और उस संदर्भ से चंद्रमा और धनुष के अंधकार को दूर करना है अज्ञान के अंधकार को मिटाना है इसलिए सूर्य रूप में भी श्री दोनों ही रूप में श्री का स्वरूप वहां पर दिखाई देगा 
परिस्थिति बहुत अभी जी ने एक ही प्रसंग है उन्हें चंद्रमा और सूर्य दोनों की बात जब घर छूटने के बाद श्री सीता जी जयमाल लेकर के जाती है और वो जयमाल पहना के मिलन मिलन होता है तो वो स्वामी जी एक अनोखी कल्पना करते हैं जयमाल लेकर के वहां खड़ी और सखिया टेक्निक पर आओ जयमाल सुहाई आप उनके कल्प में जयमाल पहनाइए प्रेम विवश प्रेम की विवशता के कारण पहना नहीं पाए और तब एक करने करता ही हो सकता बोले श्री सीता जी का जो कर है वो मानो कम है और ये जगह है और श्री राम कौन है बोले चंद्रमा है तो सुनत जुगल कर महल उठाई और प्रेम विवश परिहार उठाई तो सोहत जन जुग जन सनाला और ससि सभी तो देख जनाला बड़ी अद्भुत काल में कहना है तभी कहना को नहीं तो वो सभी जी बड़ी अच्छी कल्पना करते हैं बोले श्री राम है चंद्रमा और अगर सीता जी का कर कमल है तो कमल को चंद्रमा को देख करके बुझा तो मान लो जयमाल जो है उस कमल में गोबंदी हो गया अब तो एक और गोस्वामी जी एक ऐसे अद्भुत दृश्य की कल्पना करते हैं कि श्री राम चंद्रमा है श्री सीता जी कमल लेकर के और इसी नेत्रों को जयराल पहनने के लिए दूसरा रूप बनाना और गोस्वामी जी जैसे अपने गले तक पहुंचाने के लिए कमर को तो खोलना ही होगा और अब जरा थोड़े देर के लिए सूरी बन जाए और जिससे इनकी गुठी खुले और तो श्री राम को मानो एक और चंद्रमा है और दूसरी ओर श्री राम सूर्य और दोनों का सामान्य से सूर्य और उस उत्पन्न हुए इसलिए साक्षात सूर्य तो हरी पर नाम उनका रामचंद्र पाठ उसका प्राय कि सूर्य वंश में जन्म लेते हुए भी वो चंद्रमा के समान शुरू तो चंद्रमा का जो छुट्टी से सूची कल पक्ष है भगवान कृष्ण भी जब वृद्ध में रात्रि का करते हैं तो वो तो रात्रि में चंद्रमा जब पूर्ण आकाश में उदित होता है भगवान पिता रात्रि में सर्व फुल मंदिरा वृक्षण पूर्ण नक्षत्र वो माया भास्कर पूर्ण चंद्रमा को देख करके और यहाँ पर अब वो दिव्य एक दृश्य और ये जो दृश्य का प्रसंग है ज्ञान ज्ञान संसार के बड़े बड़े और लिखा हुआ है कि जहां सु ज्ञान रंग भव निशी आशा और वचन किरण मुनि कवर लिखा महाराज जनक का ज्ञान सुधित है और इनके वचन के द्वारा जैसे सूर्य के किरणों के प्रकाश में विकसित होता है कमल उसी प्रकाश से संत कमल विकसित उस सूर्य के सामने भी एक ऐसा अंधकार था कि जो तो उसे मिटाने के लिए सक्षम नहीं उसकी चर्चा भी चल रही वो धनुष जो है इसीलिए उस वाचना ने इतने मन हो गए लक्ष्मण जी के एक शब्द भी तो भी नहीं और दिखा हुआ है कि अद्भुत ही हुआ दिन अतीत हुआ सायंकाल के समय प्रभु संध्या करने के लिए गए तो संध्या करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी साथ में लेकिन कुछ उस दिन भगवान राम की रहा दो थी अद्भुत थी नए सायंकाल की जो संध्या है और प्रत्येक दिन की संध्या में सायंकाल की संध्या पश्चिम दिशा में मुख करके की पर आज कुछ अद्भुत सही हुआ 
भगवान नाम संध्या कर ले तो गए पर पूर्व दिशा में उत्तर के रहे अब लक्ष्मण जी के स्थान पर कोई और होता तो मिला के गए देता क्या हो गए आप रुके रहेंगे बिल्कुल चल आनंद है ये तो अद्भुत दृश्य पश्चिम के स्थान पर पूर्व को गए पूर्व उस दिन थी शरण पूर्णा और पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित था और उनके पूर्व चंद्रमा तो उस पूर्ण चंद्रमा को देख करके प्रभु सीता जी के मुख की याद आए उसका है लिखा हुआ है संध्या करना चाहिए लेकिन भगवान ने कहा आप कर्माण तब तक कर्म करना चाहिए नृत्य यावत हो या तो जब पूर्ण नृत्य हो जाए तब कर्म से छुट्टी और या वही मत तथा और संध्या का समय हो गया और कोई व्यक्ति बिल्कुल ये सोच के उठ जाए कि नहीं संध्या को करना ही चाहिए तो वो तो भक्त नहीं रसिक नहीं है वो तो शुष्क है ना भाई नहीं और इसका तरह कर्म का फल तो भक्ति है और भक्ति का जब रस पान कर रहे हैं उस समय कर्म की आवश्यकता है तो भगवान को जो गुरु दिशा में उठ करके बैठे तो सीता जी तो गुरु जी की भक्ति है और इसलिए संध्या के स्थान पर आज का उन गायत्री के स्थान पर आज जो दिव्य श्री जय नंदिनी के रूप में दिव्य गायत्री है आज प्रभु जी के मंत्र का जब करेंगे वो समय अपराजी ऋषि शशि हुए उस भावा श्री मुख सरिश देख सो लेकिन प्रभु ने पूर्णा की और उनको लगा के जाना और करने चंद्रमा को भी बात करें बात करें 
और पूरे भूख रसूल्ला ने करके उसका रस मिलने लगे और उसके बाद कहीं जाना मशहूर दे दी तो वो कोई कुछ बात की बात नहीं कर रहे पर इस तरह को वो वाणी का जो कर्म है उस रस में इसने और फिर प्रातः काल जब शाम प्रभु पर चुके तब वो लक्ष्मी ये और उनमें वार्ता और वो वार्ता लगते तब इतने ये बात उस वाचिका से दो मोह लिया दो दिन भर हो रात भर हो प्रातः काल हो रहे पुत्रों में कहा लक्ष्मण भूयम अरुण और लोगों का तेरा लक्ष्मण जाकर के देखो क्या सूर्य उदित हो गया बड़ी मीठी बात भगवान राम को पता नहीं कि सूर्य उदित हो गया क्या बस वो चंद्रमा के उदय में इतने डूबे हुए हैं कि सूर्य के उदय का उनको है नहीं भाई इसलिए लक्ष्मण से कहते हैं जरा जाकर के देखो तो सूर्य उदित हो गया क्या और तब लक्ष्मण से पूछना चाहते तुमको क्या लगता है कि मेरे यहाँ एक मन में जो ये वृत्ति आई है एक अच्छी तो नहीं है तो तुम्हारी वृत्ति में तो तुम देख रहे हैं तुमको एकदम उससे मुक्त हो तब तो मैं तुम्हें से पूछूंगा कि क्या मेरे मन में जो ये बात आई है कहीं अच्छी तो नहीं तो बिल्कुल बोले और उसके प्रचार अब बोले और बोल करके प्रोग्रेस जो कहा था उसका बोले जो प्रभु प्रभाव सूचक बोले प्रभु उस वाचना में तो आपके स्वभाव का परिचय है पर प्रभाव की भी तो आवश्यकता उस वाचिका स्वभाव और प्रभाव तो उन्होंने कहा कि ये सूर्य उदित हो करके आपके प्रभाव की ओर संकेत करा क्या इस तरह को में एक ऐसा व्यापार छाया हुआ है जिसे कोई दूर करने में समर्थ नहीं है और सारे संसार के राजा एकत्र है क्योंकि नृत्य सब नखत्र करण पुजियारी कार्य सटन चाप कम भारी कमल लेकिन ये जो सूर्य है तो उज्जवल महिमा उदर जाती प्रणति धर्म विघटन भरी पाती आज ये सूर्य सूचना दे रहा था जो अच्छी के रूप में ये कोशिश करता आज का सूर्योदय बता रहा है तो उसका अर्थ है कि वेदांत की मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में 
तो मन और अंधकार की समस्या परिवर्तन नहीं करना केवल सत्य देखना तो देखना जो है वो क्रिया से कैसे हो वो कहते हैं कि किसी ने सपने से देखा कि मैंने घर जा और वो प्रातः काल रूप करके कल सपने में हत्या कर दी और वो फिर किसी सपने में गया आचार्य के पास और पूछा कि हम वैश्विक क्या करें और उन्होंने कहा सुमेन यज्ञ कीजिए वो स्वामी जी कहते हैं अगर वो सतपुर से गो और सुमेन यज्ञ कर डाल तो भी वो पाप को भी बैठे तब बोले जब तक आप में जाने आप खड़ा खबर में गिरा दीजिए वो सुना सुमेन करना है कुछ करना है तो विधान शास्त्र नहीं सत्य तो वस्तुता कोई उसको क्रिया के द्वारा थोड़ी पाया जा सकता सत्य तो सत्य है ज्ञान का उद्देश्य केवल है वो सत्य है तो लक्ष्मण का तात्पर्य अब आपका बात तो नहीं हो रहा अभी तो उन लोगों को भ्रम है कि जब धनुष टूटे वो आपका दिमाग होगा इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है वो भ्रम पूर्ण होने वाला है और प्रभु सुनाए स्नान किया उसी से
तो एक प्रेमी से वो जानते थे कि विवाह तो हो चुका है उतने उतने में तो अपने लोगों की रुचि तो मानो प्रभु होते और इस तरह से इस दूसरे प्रकार का 